jangan lupa like comment and script chat script 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 chat 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 script chat script chat script chat teman-teman karo developers kembali lagi di YouTube channel yang Niki Motor bersama gua Black gitu teman-teman. Nah di video kali ini spesial banget. Ini adalah segmen baru dari YouTube channel Niki Motor yaitu Black Unboxing nih teman-teman. Di Black Unboxing kali ini kita tuh konsepnya nggak terlalu yang mendetail banget. Gue cuman pengen take a look inside di dalam barang-barang dan tentunya gue juga pengen kasih tahu sama teman-teman karo developers tepatnya itu kita tuh di Niki Motor tuh ada barang apa aja sih gitu ya kan. Nah untuk di Black Unboxing kali ini di depan gue ini udah ada Dain Audio Esotan Series yang terbaru nih teman-teman karo developers. Nah Esotan Series yang kali ini tuh sangat spesial ya karena gue menemukan sesuatu yang baru di Dain Audio nih teman-teman Car Audio Lovers buat teman-teman Car Audio Lovers yang belum tahu Dain Audio ini adalah salah satu merek Car Audio audio dan home audio yang lumayan udah cukup tua juga ya teman-teman Car Audio Lovers jadi buat teman-teman Car Audio Lovers juga yang belum like dan subscribe di channel YouTube Niki Motor, monggo silahkan di like dan subscribe biar teman-teman Car Audio Lovers nggak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang Car Audio di Niki Motor ya teman-teman Car Audio Lovers oke, jadi selanjutnya berikutnya, gue tanpa berlama-lama langsung aja gue mau langsung unboxing dimulai dari two-way speaker nih teman-teman Car Audio Lovers oke, ini dia teman-teman Car Audio Lovers untuk first look atau dari packaging si Dain Audio Esotan 212 nih teman-teman Car Audio Lovers seperti ini kurang lebih packaging ya, sini ada sedikit banyak highlight dari si speakernya ya teman-teman Car Audio Lovers nah untuk di sini di sebelah kiri ini ada highlight, sedikit highlight spesifikasi dari speaker Dain Audio Esotan 212 ini ya Two way component speaker system 25 mm atau satu in Twitter itu ukurannya 165 mm atau enam setengah in woofer atau mid bass plus mounting fixer for Twitter ada mounting terpisah gitu dan tentu saja dia juga sudah dibekali dengan crossover untuk Twitter dan woofer dan dia tuh terpisah masing-masing gitu ya teman-teman Car Audio Lovers di sini ditulisnya seperti itu. Nah, terus di sini ada sistem sensitivitasnya 91 dB dan sistem power handling-nya 80 W dan sistem nominal impedance-nya tentu saja 4 ohm ya teman-teman Car Audio Lovers. Yuk, langsung aja kita buka nih. Nah, sebelum kita masuk ke menu utamanya, di sini ada Owners manual dengan bahasa Inggris dan juga sepertinya ini adalah bahasa Chinese ya teman-teman Karo Developers. Terus di sini juga dia memberikan emblem seperti ini ya teman-teman Karo Developers. Jadi emblem di sini gunanya untuk biasanya kalau misalnya teman-teman Karo Developers pasangnya tuh di OEM gitu ya. Pasti ini gunanya untuk ditempel di tempat refitting Twitter aslinya di luarnya gitu ya teman-teman Karo Developers. Kita ke sampingan terlebih dahulu, terus di sini tentu saja ada sepasang Twitter dan sepasang mid bass. Nah, ini tuh rubber damping untuk si mid bass ya, teman-teman Carol Lovers. Jadi ini yang nempel di pintu dulu, terus baru mid bass gitu ya. Kita ke sampingan terlebih dahulu. Sebelum ke menu utama, kita mau lihat juga si masif crossovernya nih, teman-teman. Nah, nah jadi kalau untuk Dain Audio Esotan 212 ini dia crossovernya terpisah seperti ini ya teman-teman Car Audio Lovers dia nggak menyatu seperti kebanyakan speaker yang ada di pasaran gitu ya nah seperti ini kurang lebih ya nah, ini untuk Twitter dan ini untuk mid bass atau woofer ya teman-teman Car Audio Lovers seperti itu nah sekarang kita lihat ke Twitternya nih teman-teman Car Audio Lovers Ih, keren banget nih Twitter ya teman-teman Car Audio Lovers. Seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Jadi di sini dia tuh finishingnya dengan glossy, terus si ram pelindung Twitternya ini dia dikasih warna matte dan terus di sini juga dia ada house-nya nih, teman-teman Car Audio Lovers. Ini house-nya. Nah, apa yang spesial yang tadi gue bilang, yang spesial itu dia ini bisa ditempatkan di OEM place ya, teman-teman Car Audio Lovers. Nah, seperti ini ya, teman-teman Car Audio Lovers. Kita cabut di sini dari si rumahnya. Dengan kondisi seperti ini bisa banget masuk ke tempat OEM nih, teman-teman Car Audio Lovers. 
Be, kebayang sih ini kalau buat di tempatnya Innova Reborn, Fortuner, Pajero, ini sih langsung fit banget ini di dalam ya teman-teman Caro Delvers. Apalagi kalau semisalnya teman-teman Caro Delvers mau custom, mau jumawa sedikit gitu ya kan. Ini bisa banget di customin biar dikeluarin di tempat refitting aslinya si speaker nih bisa banget nih teman-teman Caro Delvers. Seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman Caro Delvers. Nah, terus ini untuk ngebuka dan nutupnya juga gampang nih, teman-teman. Jadi di sini tuh ada baut seperti ini ya kan. Ini dibuka, setelah dibuka baru ini kita tekan sedikit, kita putar ke kiri. Set, udah putar ke kiri, terus kita dorong kabelnya sedikit ke depan. Baru kebuka seperti ini ya, teman-teman Caro Reverse. Nah, di sini untuk bahan dom tweeternya ini dia terbuat dari tekstil dong yang di coating ya teman-teman Caro de Lovers terus dia mempunyai sensitivitas sebesar 92,5 dB nah untuk nominal impedensinya tentu saja dia berada di 4 ohm ya teman-teman Caro de Lovers nah sekarang kita lanjut ke mid bassnya nih teman-teman Caro de Lovers oke nah ini dia nih teman-teman Caro de Lovers mid bassnya ya Mid bassnya ini untuk bobotnya sekilas ini terasa proporsional ya. Feelnya tuh kayak beda gitu loh dengan speaker-speaker aftermarket yang sekelasnya yang ada di pasaran ya teman-teman Caro de Lovers. Walaupun dia terlihatnya tuh kayak pengen banget buat menyaingi speaker-speaker aftermarket yang sudah ada sekarang gitu kan. Dia tuh kayak pengen keep up dan dia menunjukkan kualitas sang dain audio dengan maksimal di range harga kelasnya nih teman-teman Caro Audio Lovers. Nah kurang lebih seperti ini dan ia ini mempunyai konus dengan bahan. Nah MSP sendiri itu adalah magnesium silicate polymer ya teman-teman Caro Audio Lovers. Nah terus di sini untuk bahan rubbernya itu dia SBR. SBR sabar. <laughs> SBR itu adalah Styrene Beauty Dane Rubber ya teman-teman Caro Lovers. Nah terus dia juga sudah memiliki aluminium diecast basket ya teman-teman Caro Lovers. Mantap, kokoh, tahan banting. Buh, mantap lah pokoknya lah. Terus disitu spidernya. Terus ini magnetnya kurang lebih tebalnya seperti ini ya teman-teman Caro Lovers. Segini nih. Nah terus ini untuk belakangnya. Seperti ini nih teman-teman Caro Audio Lovers Oke okay? Nah Kita rapihin lagi Terus di dalam dus ini ada apa lagi selain Menu utama di sini juga kita mendapatkan Di paket penjualan ini juga mendapatkan Skrup-skrup Dan kancing-kancingnya ya teman-teman Caro Audio Lovers di depan gue ini adalah si Dyn Audio Esotan 212C two-way coaxial speaker system untuk ukurannya tentu saja 6,5 inch dan di sini sedikit highlight dari spesifikasinya yaitu jenis speakernya sendiri two-way coaxial speaker system 25mm atau 1 inch tweeter 165mm atau 6,5 inch woofer atau mid bass dan dia juga mempunyai sistem sensitivitas sebesar 91 dB dan sistem power handling sebesar 80 watt dan tentu saja nominal impedansinya 4 ohm sama banget kayak si Esotan 212 ya teman-teman Caro Universe oke tanpa panjang lebar langsung gue buka nah seperti ini ya kurang lebih sama banget kayak si 212 ya teman-teman Caro Audio Lovers di sini ada owners manual ya terus di sini juga kita mendapatkan emblem dan audio nih teman-teman Caro Audio Lovers nah biasanya kalau misalnya speaker-speaker koaksial gini kan ditanamnya di dalam door trim aja gitu ya kan nah di covernya atau di door trimnya itu bisa kalian tempelin si emblem dan audionya nih kalau pengen juma wah keren banget nih Nah, terus di dalam boxnya ada apa aja? Tentu saja di sini yang pertama kita lihat adalah si skrup-skrup untuk instalasi ya, teman-teman Caro Audio Lovers. Dan ini adalah karet yang tadi gue juga sudah jelaskan. Nah, 
Terus di sini adalah menu utamanya nih teman-teman Carol Lovers. Koaksial Dain Audio 212C. Seperti ini kurang lebih looks-nya ya teman-teman Carol Lovers. Gila keren banget sih. Itu khasnya Dain Audio nih. Kalau teman-teman Carol Audio Lovers ngikutin Dain Audio dari lama tuh pasti paham lah. garis-garis seperti ini nih. Nah, terus di sini juga kita lihat dia mempunyai aluminium diecast basket juga sama. Yang berbeda adalah di sini dia memiliki kabel untuk ke Twitter. Ya, teman-teman Carol Lovers, jadi di sini dia ada udah terinclude dengan pasifnya di dalam sini ya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong dan looks-nya seperti ini. Mirip banget sama kayak mid nya si two way komponen sistem ya, teman-teman Carol Lovers. Nah, Jadi seperti itu ya kurang lebihnya black unboxing. Jadi kita nggak lama-lama, cuman take a look inside. Cuman kita kayak cuman ngelihat-lihat sedikit highlight, highlight dari spek gitu-gitu ya. Kayak pengen ngelihat take a look closer gitu-gitu. Gak terlalu teknikal. Jadi gue cuman pengen kasih tahu teman-teman cara audio lovers bahwasanya Dain Audio itu sudah kembali mengikuti kemauan market. Indonesia nih khususnya ya teman-teman Car Audio Lovers. Kenapa? Karena seperti yang sudah teman-teman Car Audio Lovers lihat di situ si Dain Audio S212 ini mengeluarkan Twitter yang ukurannya itu cukup compact ya. Jadi dia tuh bisa buat main di OEM OEM place gitu-gitu itu bisa banget. Nah, buat teman-teman Car Audio Lovers pecinta Dain Audio maupun tidak dan kalian pengen nyobain atau kalian pengen pasang sistem dengan menggunakan speaker komponen dari Dain Audio S212 ini sudah bisa dikonsultasikan ke hotline Niki Motor ya teman-teman Car Audio Lovers karena Dain Audio S212 baik 212C itu sudah tersedia di Niki Motor ya teman-teman Car Audio Lovers segitu dulu video Black Unbox kali ini ya teman-teman kita bertemu lagi di Black Unbox berikutnya